வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கோட ஓவர்வியூ அதாவது இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம என்னென்ன டாப்பிக்லாம் வந்து பார்த்துருக்கோமோ அதோட ஃபார்முலாஸ் அண்ட் ஃபார்மெட்ஸ் தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே கிளான்ஸில் நமக்கு இந்த ஃபுல் சப்ஜெக்டை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் எஸ் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம காஷீட் பார்க்கலாம் ஓகே காஷீட்டோட ஃபார்மெட் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது தான் சம்மரி ஆஃப் காஷீட் ஓகே சம்மரி ஆஃப் காஷீட்னால் நம்ம வந்து பேசிக்காக இதில் என்னென்னலாம் கவர் ஆகும் அப்படின்றது தான் இந்த சம்மரியில் சொல்லியிருக்கு டேரக்ட் மெட்டீரியல் லேபர் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ப்ரைம் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம் அதோட ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ஓகே அதை ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட்னு சொல்லுவாங்க அதை ஆட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு ஒர்க் காஸ்ட் கிடைக்கும் அதில் ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஓவர் ஹெட் ஆட் பண்ணுறது மூலமாக காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்கும் அதில் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் ஆட் பண்ணால் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கிடைக்கும் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸோட நம்ம ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு சேல்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே இதுதான் வந்து பேசிக்காக நம்மளோட காஷீட்டில் இருக்கிற விஷயம் இதில் ஒவ்வொன்றுத்துல என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு அந்த ரா மெட்டீரியல்னு பார்த்தோம் இல்லையா டேரக்ட் மெட்டீரியல் அதில் பார்த்திங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்றது தான் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் இதோட பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் எதாக இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணணும் அண்ட் கேரேஜ் இன்வர்ஸ் இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணணும் அதர் டேரக்ட் மெட்டீரியல் இருந்தால் ஆட் பண்ணணும் டேக்ஸஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் எதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதில் எதெல்லாம் நம்ம சப்ராக் பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப் மெட்டீரியல் சோல்ட் மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் இதெல்லாம் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது தான் ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு நம்ம சம்மரியில் டேரக்ட் மெட்டீரியல் கன்சியூம் போடுறோம் இல்லையா அது இந்த ஃபிகர் தான் ஓகே நமக்கு ப்ராப்ளமில் டேரக்டாக டேரக்ட் மெட்டீரியல் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லை நமக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மட் போட்டு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு அதாவது ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை கொண்டு போய் தான் நம்ம அந்த காஷீட்டில் போடணும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்டோட நம்ம காஷீட்டை பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ரா மெட்டீரியல் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்தோம்ல அது எல்லாம் தான் அப்போ ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் கிடைக்கும் அதோட டேரக்ட் லேபர் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு ப்ரைம் காஸ்ட் கிடைச்சிடுது இப்போ இந்த ப்ரைம் காஸ்ட்டோட நம்ம சம்மரியில் என்ன பார்த்தோம் எது ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் அதாவது ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா பாருங்கள் ப்ரைம் காஸ்ட்டோட ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இதோட என்னென்னலாம் வரும் அதாவது ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட்லேயும் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்லேயும் இதெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டேரக்ட் மெட்டீரியல் டேரக்ட் வேஜஸ் ஃபேக்ட்ரி ரெண்ட் அண்ட் ரேட் ஃபேக்ட்ரி லைட்னிங் அண்ட் ஹீட்டிங் பவர் அண்ட் ஃபியூவல் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் டெப்ரிசேஷன் ஆஃப் மிஷினரி அண்ட் பிளான்ட் ஓகே அப்புறம் ஃபேக்ட்ரி ஸ்டேஷ்னரி இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி ப்ரிமிசஸ் ஒர்க்ஸ் மேனேஜர் சேலரி இதெல்லாம் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு டோட்டல் ஒர்க் காஸ்ட் அதாவது இன்னர் காலமில் போட்டு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம அதோட ப்ரைம் காஸ்ட்டோட ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா க்ராஸ் ஒர்க் காஸ்ட் இந்த க்ராஸ் ஒர்க் காஸ்ட்டோட நம்ம வந்து ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ஸை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஒர்க் காஸ்ட் புரிஞ்சுதா இப்போ இதில் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோன்னா ஒர்க் ஸோ ஹெட் ஓகே ஃபேக்ட்ரி லெவலில் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் நார்மலாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டில் இருக்கும் அப்படின்றத தான் நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த ஒர்க் காஸ்ட்டோட இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணுன்றத பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் ஓகே ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் எதெல்லாம் வரும் பாருங்கள் ஆஃபீஸ் ரெண்ட் அண்ட் ரேட் ஆஃபீஸ் லைட்னிங் ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷ்னரி ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் டெப்ரிசியேஷன் ஆஃபீஸ் சேலரி லீகல் சார்ஜஸ் பேங்க் கமிஷன் டெலஃபோன் அண்ட் போஸ்டேஜ் ஆஃபீஸ் கிளீனிங் மேனேஜர் அண்ட் சூப்பர்வைசர் சேலரி இதெல்லாம் வந்து ஆஃபீஸ் லெவல் ஓகே இப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டோட்டல் ஆஃபீஸ் ஓவ
பாருங்கள் சேல்ஸ்மேன் சேலரி சேல்ஸ்மேன் கமிஷன் ஷோரூம் ரெண்ட் ஷோரூம் எக்ஸ்பென்சஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேட் டெட்ஸ் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வேர் ஹவுஸ் ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் டெப்ரிசேஷன் ஆஃப் டெலிவரி வேன் பாருங்கள் டெப்ரிசேஷன் ஒவ்வொன்றுத்துலேயுமே வருது அதாவது ஃபேக்ட்ரி லெவல்லையும் வருது ஆஃபீஸ் லெவல்லையும் வருது அண்ட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயும் வருது டெப்ரிசேஷன் எல்லா லெவல்லையும் வருது ஆனால் அது எதை பொறுத்து இருக்குது அந்த அசட்டை பொறுத்து தான் அது எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்றது இருக்குது சரியா அப்புறம் கேரேஜ் அவுட்வேர்ட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது டோட்டல் செல்லிங் ஓவர் ஹெட் இப்போ இந்த செல்லிங் ஓவர் ஹெட்டால் நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஹோல்டோடு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது பேர் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஓகேவா அந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸோட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் சேல்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம காஷீட்டை ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு முதல்ல பார்த்தது வெறும் சம்மரி பார்த்தோம் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் ஆட் பண்ணணும் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆட் பண்ணணுன்றத பார்த்தோம் அப்போ அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத இப்போ இந்த வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்த டேபிளில் இல்லையா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு காஷீட்டோட ஐடியா ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் இது மட்டும்தான் வருமா அப்படின்னா நிச்சயம் இல்லை இது தவிர்த்தோம் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயும் சரி ஃபேக்ட்ரிலேயும் சரி ஆஃபீஸ்லேயும் சரி வேறு எக்ஸ்பென்சஸும் வேறு ஓவர் ஹெட்டும் வர்றதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபேக்ட்ரி லெவலில் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் பண்ணுறோமோ அது வந்து ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டில் காமிக்கணும் ஆஃபீஸ் லெவலில் எந்தெந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வருமோ அதை ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட்டில் காமிக்கிறோம் அண்ட் சேல்ஸ் பண்ணும்போது செல்லிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் எந்தெந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வருமோ அதை செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் காட்டணும் இவ்வளோதான் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ணிவிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வரும் வரும்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இதெல்லாம் வராது காஷீட்டில் இந்த விஷயம்லாம் வரவே வராது என்னென்ன பாருங்கள் கேபிட்டல் காஸ்ட் கேபிட்டல் லாஸஸ் டிவிடன் பெய்ட் இன்கம் டேக்ஸ் பெய்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் டிரான்ஸ்ஃபர் டு ரிசர்வ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காஷீட்டில் வரவே வராது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இது வந்து நார்மலாக எது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் டைரக்ட் மெட்டீரியலும் டைரக்ட் லேபரும் பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் பை யூனிட் ஓகே அதாவது நெக்ஸ்ட்டு பீரியடுக்கோ இல்லை டெண்டர் கொட்டேஷன்லாம் போடுறோம் அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியலுக்கும் லேபரும் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோம்னா ப்ரிசீடிங் இயரோட காஸ்ட் பை யூனிட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நார்மலாக ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் பார்த்திங்கன்னா டைரக்ட் வேஜஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் காஸ்ட் ஆர் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இது ரெண்டுத்தையுமே சான்சஸ் இருக்குது ப்ராப்ளமில் ஸ்டேட் பண்ணியிருக்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை எடுத்து நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராஃபிட் இன்னொன்று பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து காஸ்ட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இன்டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படியே டைரெக்டாக போடுற வேண்டியது தான் அதாவது ப்ராஃபிட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸோடு டைரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இதுவே நமக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் அவ்வளோதான் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட கொடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் தான் அப்போ அதுக்காக நம்ம இது மாதிரி போடணும் சரியா இப்போ வந்து காஷீட் சாப்டரோட பேசிக்காக நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஃபார்முலாஸ் அண்ட் ஃபார்மேட் எல்லாமே பார்த்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரிகான்சிலேஷன் பார்க்கலாம் ரிகான்சிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ்பென்சஸ் ஷோன் ஒன்லி இன் காஸ்ட் அக்கௌண்ட் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் என்னென்ன பாருங்கள் நோஷ்னல் ரெண்ட்
அப்புறம் இது எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபினான்ஷியல் புக்கில் மட்டும்தான் வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் டிவிடண்ட் பெய்டு இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு லாஸ் ஆன் சேல் பெனால்ட்டி ஃபைன் லீகல் சார்ஜஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் குட்வில் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் டு ரிசர்வ் டொனேஷன் அண்ட் சேரிட்டிஸ் இது எல்லாமே ஃபினான்ஷியல் புக்கில் வர எக்ஸ்பென்சஸ் எதுக்காக நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ தான் நமக்கு ரிகான்சிலேஷன் போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இதுதான் ஃபார்மேட் ரிகான்சிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸோட ஃபார்மேட் அதாவது ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்டை வச்சு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபியூ ஐட்டம்ஸை ஆட் பண்ணணும் அண்ட் ஃபியூ ஐட்டம்ஸை சப்ராக் பண்ணணும் ஓகே இது வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் எது மாதிரி ஐட்டம்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் எதெல்லாம் சப்ராக் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தெரியும் அப்படி நம்ம பண்ண பிறகு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் கிடைக்கும் அதாவது காஸ்ட் ப்ராஃபிட்டை வச்சு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் வரும் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸோட ப்ராஃபிட்டை வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்ட்டோட ப்ராஃபிட் வரும் ஓகேவா இப்போ வந்து இதில் இருக்க ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் இது வந்து அஞ்சு ஸ்டெப் இருக்குது நமக்கு பேஸ் என்னன்றதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் பேஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம காஸ்ட் ப்ராஃபிட்டை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோமா இல்லை ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட்டை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோமா அதுதான் நம்மளோட பேஸ் அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபை த நேச்சர் அவங்க கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் அது எக்ஸ்பென்சஸாக இன்கமா அப்படின்றது தெரியணும் அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபை பண்ண பிறகு அது வந்து ஓவர் ஸ்டேட் ஆயிருக்கா இல்லை அண்டர் ஸ்டேட் ஆயிருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் திங்க் த இம்பேக்ட் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ஓவர் ஸ்டேட்டட்னால என்ன ஆச்சு அண்டர் ஸ்டேட்டட்னால என்ன ஆச்சு இன்க்ரீஸ் ஆச்சா ப்ராஃபிட் இல்லை டிக்ரீஸ் ஆச்சா அப்படின்றத நம்ம இம்பேக்டை யோசிச்சு பார்க்கணும் ஓகே திங்க் த இம்பேக்ட்ன்றது ப்ராஃபிட்டுக்கு அதனால் என்ன ஆச்சு எக்ஸ்பென்சஸ் ஓவர் ஸ்டேட் ஆனதுனால என்ன ஆகும் இல்லை இன்கம் ஓவர் ஸ்டேட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்டர் ஸ்டேட் ஆனால் என்ன ஆகும் அண்ட் இன்கம் அண்டர் ஸ்டேட் ஆனால் என்ன ஆகும் ப்ராஃபிட்டுக்கு அப்படின்றத திங்க் பண்ணணும் அதை திங்க் பண்ணிவிட்டு அதை சரி செய்ய போகிறோம் ரெக்டிஃபை இட் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணுறதும் லெஸ் பண்ணுறது மூலமாக ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இதை பார்த்து புரியாதவங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ரிகான்சிலேஷனோட ப்ளே லிஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் நம்ம டீட்டெயில்டாக ப்ராப்ளம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த கான்செப்ட் புரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மெட்டீரியல் சாப்டர் ரிகான்சிலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸில் என்னென்னலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஸ்டாக் லெவல் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா ஸ்டாக் லெவல் இது வந்து நமக்கு நார்மலாக ஒரு டென் மார்க்கில் நிச்சயம் கேட்டுடுவாங்க ரீஆர்டர் லெவலோட ஃபார்முலா பாருங்கள் மேக்ஸிமம் கன்செப்ஷன் இன்டூ மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவலோட ஃபார்முலா ரீஆர்டர் லெவல் ப்ளஸ் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி மைனஸ் மினிமம் கன்செப்ஷன் இன்டூ மினிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் ஓகே மினிமம் ஸ்டாக் லெவலோட ஃபார்முலா பாருங்கள் ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் நார்மல் கன்செப்ஷன் இன்டூ நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் ஆஃப் மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் ப்ளஸ் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் இதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்குது மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஆஃப் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி ஓகே இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வேறு வேறு தான் இருக்கும் மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நமக்கு சேம் ஆன்சர் தான் வரும் ஆனால் இது பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் தான் வரும் அதை வச்சு நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோன்னு பயந்துடாதீங்க ஓகே ரெண்டுமே வேறு வேறு ஆன்சர் தான் எப்பொழுதும் வரும் நெக்ஸ்ட்டு டேஞ்சர் லெவலோட ஃபார்முலா பாருங்கள் ஆவரேஜ் கன்செப்ஷன் இன்டூ மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் ஃபார் எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ் ஓகே இப்போ வந்து இந்த ஆவரேஜ் கன்செப்ஷன் ப்ராப்ளமில் கொடுக்கலை அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த ஃபார்முலா ஓகே நார்மல் கன்செப்ஷன்னாலும் ஒன்று ஆவரேஜ் கன்செப்ஷன்னாலும் ஒன்று அதாவது மினிமம் கன்செப்ஷன் ப்ளஸ் மேக்ஸிமம் கன்செப்ஷன் டிவைடட் பை டூ தான் ஆவரேஜ் கன்செப்ஷன் ஓகேவா இதுவே வந்து ஆவரேஜ் ரீஆர்டர் பீரியடும் கொடுக்கல அப்படின்னா மினிமம் ரீஆர்டர் பீரியட்
அண்ட் எஸ்ன்றது என்னென்னா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் கேரிங் காஸ்ட் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பர் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை ஆர்டர் அப்படின்றதுக்கு ஆனுவல் யூசேஜ் டிவைடட் பை இஓக்யூ ஓகே இஓக்யூன்றது என்னது எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஆனுவல் யூசேஜ் டிவைடட் பை இஓக்யூ போட்டோன்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்குன்றது நமக்கு தெரிய வரும் இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆர்டர் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆர்டர் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்னா நமக்கு டேஸில் வேணும்னா டேஸ்ன்றது என்னது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஓகே மந்தில் வேணும்னா டுவெல் மந்த்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் இங்கே கிடைக்கிது இல்லையா இது ஃபார்முலா போடுறது மூலமாக நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் அதை வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இஓக்யூ வென் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ஆக் இவென் காஸ்ட்டோட டீட்டெயில்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னும் போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ சிஓ டிவைடட் பை ஐ சின்றது என்ன ஆனுவல் கன்செப்ஷன் ஆர்டரிங் காஸ்ட் ஓன்றது அண்ட் ஐன்றது இன்ட்ரெஸ்ட் அதை அதை கேரிங் காஸ்ட் பை யூனிட் பர் ஆனம் ஓகேவா மற்ற கேரிங் காஸ்ட் என்னென்ன வருதோ இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு சேர்த்து அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி போட்டுக்கணும் இங்கே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸிங் மெட்டீரியல் இஷ்யூ ஓகே இந்த மெட்டீரியல் இஷ்யூஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது இத்தனை மெத்தடும் நம்ம வீடியோவில் இருக்குது இப்போ என்னென்ன மெத்தடுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் பிகாஸ் அதோட ஃபார்மேட்டோ இல்லை மெத்தடோ நம்ம எதுவும் போட முடியாது இங்கே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் லீ ஃபோன் சொல்கிறோம் இதை ஃபீ ஃபோன் சொல்கிறோம் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரைஸ் பேஸ்ட் ஆக் ஹையஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் பார்த்திங்கன்னா ஹீ ஃபோ சொல்கிறோம் ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் மெத்தடில் சிம்பிள் ஆவரேஜ் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் இருக்குது நோஷ்னல் ப்ரைஸ் மெத்தடில் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் இன்ஃப்ளேட்டட் ப்ரைஸ் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறது என்னென்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஃபீ ஃபோ மெத்தட் லீ ஃபோ மெத்தட் சிம்பிள் ஆவரேஜ் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் அதுக்கப்புறம் பேஸ் ஸ்டாக் கேட்குறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா இது வந்து ஃபார்மேட் மட்டும் என்னன்றதை மட்டும் போடுறேன் ஐ மீன் பேசிக்கான ஃபார்மேட் எல்லா இதுக்குமே டேட்டு பர்டிகுலர்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ் இஷ்யூஸ் பேலன்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஃபில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இதை வந்து போட்டால் போதும் ஓகே இதுதான் வந்து ஃபார்மேட் ஆஃப் ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் இது ஹீஃபோ மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி ஃபீஃபோ மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி லீஃபோவாக இருந்தாலும் சரி இது தான் ஃபார்மேட் ஓகே எஸ் இன்ஃப்ளேட்டட் ப்ரைஸ்க்கு மட்டும் வேறு மாதிரி வரும் ஓகே அது வீடியோ பார்த்துருக்கவங்களுக்கு தெரியும் அது எப்படின்ட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இந்த மெட்டீரியல் சாப்டரில் ஓகே க்ளோசிங் ஸ்டாக் யூனர்ஸ் இன் டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ இது தான் மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் இது வந்து எந்த மெத்தடில் வரும் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் மெத்தடில் இந்த மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ்லாம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் நார்மலாக ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருவாங்க அப்படி கொடுக்கலன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸை நம்ம ஆசர்டைன் பண்ணணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வேல்யூ ப்ளஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வேரியன்ஸ் டிவைடட் பை ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இன் யூனிட்ஸ் ஓகேவா இப்போ நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிடும் இப்போ நமக்கு வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் இல்லை க்ரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வேல்யூ மைனஸ் க்ரெடிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வேரியன்ஸ் டிவைடட் பை ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இன் யூனிட்ஸ் ஓகேவா புரிஞ்சுது இல்லையா இப்போ மெட்டீரியலோட ஃபார்முலாஸும் ஃபார்மட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் வர வீடியோவில் நம்ம லேபர் காஸ்டிங்கும் ஓவர் ஹெட்டுக்கான ஃபார்மெட் எல்லாம் பார்க்கலாம் எஸ் இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் என்னென்ன ஃபார்மெட் இருக்குது அண்ட் ஃபார்முலாஸ் இருக்குன்ட்டு இல்லையா தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷண்ட் லிசனிங்